Egy négyzet alapú egyenes hasább tér fogadta 19,845 ezeret köbdeciméter, alapjának kerülete 84 cm. Mekkora a felszíne? Mivel az alapkerület centiméterben volt a térfogatot is átváltottam köbb centiméterbe, a térfogat van megadva, tehát ebből kell kiindulni. A térfogat képlete alapterületszer magasság a hasább esetén. Ez most az alapterület, ugye egy négyzetnek a területe, tehát A négyzet. Most akkor ebbe behelyettesítek, 19.845, egyenlő A. Az át azt ki lehet számolni a kerületből, mivel a kerület az 4A. Tehát az A az ennek a negyed része 21, tehát 21 négyzetszer M. Ebből kijön az M, ha hoztam a 21 négyzetével, azaz 441-jel. Centiméter, és akkor a felszín most már kiszámolható. A felszín az ugye két alapterületből plusz egy palásból A. A két alapterület az két A négyzet, a palás terület pedig alapkerületszer magasság. Az alap él az 21, tehát kétszer 21 négyzet, meg alapkerület az meg volt adva, szor magasság az 45. Négy ezer hatszáz hatvan kettő négyzetcentiméter. Tizenkilences, egy három oldalú egyenes hasább minden éle egyenlő. Térfogat a 184 köbcentiméter. Tehát az alaplap, ez egy szabályos háromszög ezek szerint, és az oldal élek szintén ugyanakkorák, mint az alapélek. A, 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 magasság is A. A térfogatból kell kiindulni, mert az van megadva. Az úgy számoljuk, hogy alapterületszer magasság, tehát 184 egyenlő. Az alapterület egy szabályos háromszög területe, amit tudunk, hogy A négyzetszer gyök 3 per 4 lehet kiszámolni. A magasság meg szintén A. Hát ebben az egyenletben csak A az ismeretlen, harmadfokú lesz, és meg is oldható. Szorzok négyel. Osztok gyök hárommal. Több gyököt vonok. Hét egész ötven kettő század centiméter az alapél. Ez volt a kérdés, tehát kész. Jó. Huszon. Egy szabályos négy oldalú gula alapéle 40 cm, magassága 21 cm. Mekkora a felszíne térfogata, mekkorák az oldal élei. Nézet alapú, tehát A legyen az élek, legyen nagy M a test magassága. M, O az oldal éle. Itt a szokásos derékszögű háromszögünk. Ez itt A per 2. A térfogathoz az alapél és a magasság kell, tehát ezt rögtön ki lehet számolni. Alapterületszer magasság per 3, tehát A négyzetszer magasság per 3.
40 négyzet szer 21 per 3. Tizenegy ezer kettőszáz köbcentiméter. A térfogathoz viszont kell az oldalak magassága, mert a palásban az oldallapok területe van benne, és ahhoz kell egy magasság is. Úgyhogy erre a háromszögre fel kell jönni a Pitagoras tételt, m négyzet plusz a per 2 négyzet egyenlő m o négyzet. Ez 441, ez meg 400, az összesen 841, gyököt vonok a 841-ből, ez kereken 29. Jó, akkor felszín. Külön ki lehetne számolni az oldalap területét, de rögtön a felszínt írom föl. Az ugye egy alapterületből és egy palásból A. Az alapterület az négyzet, tehát A négyzet, a palás pedig négy darab Három, egyelőszáró háromszögből. Egy háromszögnek a területét úgy számolom ki, hogy a szor mo per 2, tehát a szor mo per 2. Kettővel egyszerűsíthetünk. Tehát 40 négyzet plusz 40 szer 29 szer 2. Négyzetcentiméter. Az oldal él még a kérdés. Egy oldallapot, ezt az egyelőszáró háromszöget rajzoljunk le. Külön. Itt az alapél, itt pedig a oldallap magassága. Ez az oldal él a kérdés, amit most B-vel Jelölök. B a kérdés. Hát erre a derekszög, a háromszög, a Pitagoras tételt följük. Ez itt A per 2. M O négyzet plusz A per 2 négyzet egyenlő B négyzet. Az oldallap magassága 29, az A per 2 20. 29 négyzet meg 20 négyzet. Ez 1241, és annak a gyöke 35,23 cm az oldal él. Négyes. Egy szabályos tetraider egyik lapjának a területe 17 négyzet centiméter, mekkora térfogata. A szabályos tetraider azt jelenti, hogy olyan gúla, aminek minden lapja szabályos háromszög. A magasság, a magasság talpontja az, az alaplap középpontjában van, ami a magasságnak a harmadoló pontja, ami ugye megegyezik a súlyvonallal, és akkor annak a harmadoló pontjában van a súlypont, itt lesz a magasság. Tehát minden éle egyforma, a, a, a. a test magassága. Egy lap területe van megadva, ugye az egy szabályos háromszög. 17. A szabályos háromszög területét úgy számoljuk, hogy A négyzetszer gyök 3 per 4. Ebből ki fog jönni mindjárt az A. 17 szer 4. Osztva gyök 3-mal. És annak a gyöke. 6,27 cm. És 
térfogat kell. Gula térfogata alapterül egyszer magasság per 3, tehát A4 egyszer gyök 3 per 4, egyszer magasság per 3. Magasságot még ki kellene számolni. Hát akkor keresünk egy derékszögű háromszöget, amiben a magasság benne van. Hát például ez jó lesz. Ez derékszög. Ezt külön lerajzolom. Ennek a derékszögrendszernek az átfogója az az oldalapnak a magassága. A másik befogó pedig az alaplap magasságának a harmad része, mert ugye ez ugye a harmadoló pont. Ami ugye az alaplap magassága meg az oldalap magassága ugyanaz, mert egyforma, derékszög, egyforma szabályos háromszögekről van szó. Nem a per három. Az oldalap magasságát pedig Ugye a szabályos háromszög magasságát azt, aki ugye azt tudja fejből, hogy A szor 3 per 2. Aki nem, az meg Pitagor azt étel, ezt felírhatja, kiszámolhatja. Tehát akkor ebben a derékszögű háromszögben ugye az MO az A szor 3 per 2, ez meg A szor 3 per 2-nek a harmad része, tehát A szor 3 per 6. És ebből mindjárt ki fog jönni a magasság. Hát akkor számoljuk ki először ez az emmót, hogy könnyebb legyen. Így is lehet, de most a diákok számára népszerű utat választom. Úgyhogy először inkább hagyjuk ezt a háromszöget, mert ez szerintem sokaknak kicsit bonyolult, úgyhogy MO-t kiszámolom, ánszor gyök 3 per 2, tehát amit az előbb kijött, szorozok gyök 3-mal per 2, 5,43 század centiméter az MO, és akkor mégiscsak ezt a háromszöget nézem, így könnyebb lesz, tehát ez MO, az 5,43, ez a harmad része 1,81 század, és akkor ebből ki fog jönni az M. 1,81 négyzet plusz M négyzet egyelőtt 5,43 négyzet. 5,43 négyzetéből kivonom az 1,81 század négyzetét, az az M négyzet, és akkor abból gyököt vonok. Azért diákoknak nem javaslom, hogy ilyen fejben dolgozzanak, inkább ezeket mind írják le. 5,12 század centiméter lett a magasság, és akkor már ki lehet számolni a térfogatot. Tehát térfogat egyenlő A4 egyszer gyök 3 per 4 szer M per 3 tehát 627 4 szer gyök 3 per 4 szer 512 per 3 29,5 század köbcentiméter kerekítve. Hát aki részletekben számolt és mindenhol kerekített jobbra balra, akkor lehet, hogy egy kicsit eltér ez az eredmény, de hogyha közelít tőle 29, akkor az jó. Henger. 49-es feladat. Egy téglalapot, amelynek a két oldala 6 és 8,5 cm. Megforgatunk egyszer az egyik, majd a másik oldala körül. Mekkora az így keletkezett hengerek felszíne és térfogata? 
Hát akkor forgassuk meg először a 6 cm-es oldal körül. Akkor ez a lap, ez így körbe megy a körül az egyenes körül, és akkor egy-egy hengert írnak le a pontjai. A hengernek a sugara 8,5 cm, a magassága pedig 6. Felszín, két alapterület plusz palás. Ebbe behelyettesítve hét száz jön ki. A térfogat R négyzetszer P szer M, az 1361,88 km. A másik esetben pedig a hosszabbik alap körül forgatjuk. Akkor így rajzolom le. 8 és fél 6, akkor pedig egy ilyen hengert kapunk. Tehát ott a sugár lesz a 6, és a magasság pedig a 8 és fél. Ott a felszín 546,64 század, a térfogat pedig 961,33 század. as Egyenes körhenger. Alapkörének átmérője és magassága egyenlő. Térfogata 865 köbcentiméter. Számítsuk ki a felszíné. Hát akkor vezessük be az alapkör sugarát, a képletekben. Tehát akkor két R egyenlő M. Térfogatból indulunk ki. Az van megadva. A térfogat, ugye alapterület, az R négyzetszer pi szer magasság, tehát 865 R négyzet pi, és a magasság helyébe beírhatjuk azt, hogy két R, hogy az egyenletben csak egy ismeretlen maradjon. Kettő pivel leosztok, Tehát R köb egyenlő 137,67, köbgyököt vonom, 516. A sugár, és akkor a felszín, a kérdés, két alapterület plusz palás. Ugye a magasság is kell ehhez, a sugár kétszerese 10,32 százal, és így 501,88 század négyzetcentiméter jön ki. Vagy ha valaki közben kerekítést használt, akkor ehhez közeli érték. Hát akkor nézzünk egy kúpot. Hatvan ötös. Mekkora annak az egyenes körkúpnak a felszíne? 
és térfogata, melynek alapkörének sugara 20 cm, a nyílás szöge pedig derékszög. Ez derékszög legyen. Sugár magasság alkotó. Hát ha ez derékszög, ez is derékszög, ugye? Akkor ez a szög annak a fele, tehát 45 fok, de akkor ez is 45 fok. Ebből következik, hogy ez egyenlő szárú háromszög, tehát a két szára egyenlő, R egyenlő M-mel, tehát a magasság is 20 cm. A felszíjezt térfogathoz ugye kell a sugár, magasság és az alkotó, úgyhogy az alkotó még kiszámolom. Pitagoras tétellel m négyzet plusz r négyzet egyelő a négyzet, tehát 20 négyzet meg 20 négyzet az a négyzet. 400 meg 400 az 800, a 800 nak a gyöke pedig 28, 28. Hát akkor innen már csak képletbe helyettesítés. Persze azzal is el lehet rontani, de azért figyeljünk. A felszín az egy alapterületből áll meg a palásból, az így néz ki. Tehát 20 négyzet pi plusz 20 szor pi szer 28, 28. Három ezer harminc három egész ötven kétszázad nézet centiméter. A térfogat alapterület szer magasság per három, tehát húsz nézet szer pi szer húsz per három, tehát húsz köb. Szor Pi per 3 8378 köbcentiméter 77-es Egy egyenes körkúp térfogata 4,37 század köbméter Az alkotó az alaplappal 67 fokos szöget zárnak be Térfogat van megadva, a felszín a kérdés. Akkor a térfogat képletéből indulok ki. R négyzetszer P szer M per 3, tehát 4, 37 egyenlő R négyzetszer P szer M per 3. Ebben kettő ismeretlen van, R és M, tehát akkor kell még egy egyenlet. Tehát ez lesz az egyik egyenletünk. A másik egyenlet a 67 fokból fog kijönni, mert az van megadva. Hát ebben a derékszögű háromszögben ugye MR és az 67 fok között egy tangens összefüggés van, tehát tangens 67 fok egyenlő szem köztébe fogó per mellettébe fogó. A tangens 4, 67 fokot kiszámolom, 2,3559. És ez lesz a másik egyenletem. Két egyenletből álló egyenletrendszert megoldjuk. Ebből könnyebb kifejezni az M-et. Beszorzok erre. És ezt is megszelidítem. Beszorzok hárommal. Tizenhárom, tizenegy. Elnézett piszer M. Leosztok még pivel, 4,17 század, R négyzetszer M, és az M helyben, M helyben már beírhatom ezt, 2,3559 R. Tehát 2,3559 R köb, egyenlő 4,17. Leosztok ezzel a csúnya számmal. Egy egész hetven hét század, köbgyököt vonok. 
1,21 század lett az R, a sugár. A felszín a kérdés, a felszín jelző ugye kell az alkotó, meg a sugár. Az alkotó még nincsen, úgyhogy most lesz. Hát akkor egy koszinusz. Koszinusz 67 fok, az melletti be átfogó. A sugár az 1,21, a koszinusz 67 fok az 0,3907, akkor A egyelő 1,21 per ennyi. És akkor felszín. Egy huszonegy négyzet szer pi, meg egy huszonegy szer pi szer három nulla kilenc hatóan egy nyolc. Tizenhat egész harminc hét század négyzet centiméter. Hát akkor nézzünk a gömbbe. A 92-es. Milyen távolságra van a 10 cm sugarú gömb? középpontjától az a sík, mely a gömbből 5 cm sugarú kört metsz ki. Hát akkor legyen itt egy sík, ami 5 cm sugarú kört metsz ki. Tehát ez egy 5 cm sugarú kör. És a gömb középpontjától való távolság a kérdés. X. Itt ugye ez derékszög, mert távolságról van szó. Behúzom a gömbnek a sugarát idei. Ide, ez ugye az R, és akkor erre a háromszögre egy pitagorasztétet föl lehet írni. X négyzet, meg 5 négyzet egyenlő 10 négyzet, tehát X négyzet egyenlő 75, X egyenlő 75-nek a gyöke, 8,66 cm távolságra van. ös két gömb belülről érinti egymást. A nagyobbik gömbnek a kisebbiken kívüli része 108,909 ezeret köbcentiméter térfogatú, a gömbök középpontjainak távolsága 2 cm. Tehát a nagyobbik gömbnek a kisebbiken kívüli része, tehát ez, ennek a térfogata van megadva. Tehát a nagy gömb, V nagy, mínusz V kicsi van megadva, 108,909 cm. Mekkora két gömbsugara? Hát akkor legyen a kis gömbsugara kis el, a nagy gömbsugara nagy er. Milyen összefüggés van a kettő között? Hát az, hogy a kis erhez, hogyha hozzáadom ezt a kettőt, vagyis a távolságokat, akkor a nagy er kapom meg. Tehát er meg kettő egyenlő nagy er. Hát akkor a v nagyot ugye úgy számolom ki, hogy négy, harmad e, e, nagy er köbb pi, a kicsi az pedig négy harmad kis er köbb pi. Jó? És ez egyenlő ezzel a 108,909 századdal. A nagy er helyébe beírhatom ezt az r plusz kettőt, de először egy kicsit szelidítsük meg ezt a dolgot. E, tehát ez egyenlő ezzel. Leosztok 4 harmad pi-vel mindkét oldalon. Akkor az lesz, hogy r köb mínusz r köb egyenlő, és akkor a 108,909 ezeret 4 harmad pi-vel leosztom. 
Felbontom ezt az árójelet, R köbb, meg 3 szor R négyzet szer 2, meg 3 R szer 2 négyzet, meg 2 köbb, tehát 8. R köbb kiesik, 3 szor 2 az 6 R négyzet, ez 4 szer az 12 R, meg 8. Másodfokú egyetet nullára rendezzük, 6R négyzet meg 12R, 8-ból 26, az mínusz 18. Leosztható 6-tal szerencsére. R négyzet meg 2R mínusz 3 egyelő 0. Megoldó képlet. Jó. Ha a kivonást nézzük, akkor negatív szemünk ki, az nem lehet sugár, tehát az nem jön. 4-ből 2 az 2, és akkor 1 jön ki. Meg egy negatív szám, az 1 lesz jó. Tehát a kis R az 1, a nagy R pedig R meg 2, vagyis 3 cm. Tehát 1, illetve 3 cm a két sugár.